Lindra Overseas Education Admissions open 14 2023 For admissions, contact 9445483339457 8333 Hello friends, students and parents in Pir Mohamad Ghani When I remember, I know the period of question and I know the Sunday 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 FMJ exam வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற செய்தி வந்து இப்போ நமக்கு வந்துருச்சு எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ நீங்கள் அப்ராட் வந்து மருத்துவம் முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு வரணும்னா நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் நெக்ஸ்ட்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் இது நிறைய வந்து நீங்கள் செய்திகள் வந்து படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லைனா வந்து செய்தித்தாள் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நியூஸ் பேப்பர் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் ஒரு எக்ஸாம் அண்ட் நீட் பிஜின்ற ஒரு எக்ஸாம் அண்ட் எஃப்எம்ஜின்ற ஒரு எக்ஸாம் இந்த மூணு எக்ஸாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது செய்தி வந்திருக்கும் இது நல்ல விஷயமா இது நமக்கு சரியாக தவறா அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வரணுன்றது தான் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்பாங்க இல்லை பயந்துக்கிட்டு போகாமல் அப்ராடுக்கு போகாமல் இருக்காங்க இல்லை சார் அப்ராடில் போனால் ஒரு முடிச்சுட்டு மருத்துவம் முடிச்சுட்டு திரும்ப இந்தியாவில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அது நாங்கள் இந்தியாவிலே படித்தா எனக்கு எக்ஸாம் இல்லை இங்கே வந்து நாங்கள் ஈஸியாக மெடிசன் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் பசங்க தமிழ்நாட்டிலே மருத்துவம் படிக்கிறாங்க அப்ராடுக்கு போகலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்லும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் பற்றி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் வெளிநாட்டிலேருந்து முடிச்ச ஒரு மாணவர்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆ அது மைனஸ் ஆ அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ நம்ம முழுமையாக வந்து பேச போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தி வீடியோ இருந்தாலும் முழுமையாக கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் அப்ராடில் மருத்துவம் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்ராடில் மருத்துவம் படிக்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இதில் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தரையாக கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் அது கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன நேஷ்னல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் நடத்துவா இட் வி சிங்கிள் விண்டோ எக்ஸாம் எக்ஸிட் எக்ஸாம் விச் வில் ரீப்ளேஸ் நம்மளுக்கு சொன்ன மாதிரி நீட் பிஜி இன்சாக் அப்படின்றது யார் நடத்துவா எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் மிமஹான்ஸ் நடத்துவாங்க அதையும் எம்சிஏ எக்ஸாம் விச் இஸ் கால் எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் இது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இயர் தட் இஸ் ஃப்ரம் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்வர்ஸ் நோயிங் த கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் பேட்டர்ன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் will help you to design your study strategy to prepare for the exam. If you are all around abroad, you will be able to study 2nd year, 3rd year, 4th year, you will be able to study all of them in the exam. Now, you will be able to study the character and the preparation of your side by side. You will be able to study every year, you will be able to study the semester, you will be able to study the exam. You will be able to study the next exam and the preparation side by side. You will be able to study the exam in the first time. No exam is difficult, no exam is difficult, no exam is easy. As long as you have a proper preparation. This is what I am saying. If you have a good exam, it is not easy. But if you have a good exam, if you have a good preparation, you can play that exam easy. If you have any advantages, you can see what you are doing. The next will standardize the medical education in India. This is the most important thing. The most important thing is that the most important thing is that the most important thing is that It will judge the conceptual understanding and problem solving skills for the final of MBBA students. In your experience, you can tell them. In Tamil Nadu, you have two medical colleges. One is a private medical college, and one is a government medical college. If you have a student in the government medical college, you can learn self from the self from the self from the self. In hospitals, you can learn more exposure to the patients. So they gain more in the hospital of clinical experience. But private medical college, you know, in Tamil Nadu, the maximum number of college is the bed size capacity 300, 400, 500, 600. But in the period of drawback, patients mark the flow of the flow in private hospitals. In private hospitals, private universities or the hospitals, patients mark the flow of the flow. But in the exam, we have to learn the actual skills. Next one is step one. The next one exam will replace the final exam. Presently, the final MBBS exam is conducted at the level of the universities. So, if you have a final exam in Tamil Nadu, you will have a final exam to replace it. Next one will be conducted certainly at all India level. Thus, the students will appear for the next exam one after the final before starting the internship. So, next step one is to do the all India level in the exam. If you have a neat exam, you will have a all India level in the exam. NEET, UG, NOOR EXAM, PG, NOOR EXAM, ALL NEAR LEVEL, ORE NOOR 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 NO
the students uh, who will pass in next exam 1 exam will start the internship in case you know, next exam 1 you know, clear panala you know, you internship will go to number 1 so the details you know, you know, you know. so in order to advise na you know, earlier your preparation start you know, you know, easier to the exam first to the track you know, you know, internship you know, the exam you know, you know, so all you have to prepare if you are in the pre final year, you can know, start preparation start and it is easier. And the advantage is that for 40 or 30 years, there is one or two years of waiting period. So, after the exam pattern, the way of questions, the clinical based questions, so, the NMR questions design, because you will have at least one or two batch of students have taken the next exam before you sit for the exam. Significant of this uh, next exam, the qualifying cutoff of next exam will be minimum 50% of the input. It may change under the career, or exam mode of the career. Thus, if you score 50% not percentile in the next, you will, next exam one, you will be considered as a past next one and you will be also eligible to start your internship. So, next exam one, one thing, minimum 50% is score for the other complete problem. Next to two, community for the internship program, you are eligible. The score obtained next one will be considered in allotting of uh, PG seats after internship. The score of next one exam will be valid for three years. So, the next exam in the first time, the same score is valid for three years. So, 2024 exam, 2025 and 2026 valid. The score of next exam is actually after a completing of your internship, you can apply for PG with the same next one score. Within the three years of appearing of next one exam, in case in the internship mode is successful, and the first next one score of the PG seat. The exam will be a qualifying as well as a competitive exam. Competitive the more you score, the more marks you score in the next exam, you will be able to get in the PG seat much easier. First in the program. Syllabus of next exam one. Unlikely like next two, it will be a practical exam. Next one will be a completely theory exam. Theory now, the clinical based questions there. Come theory exam, the CBT, computer based questions, how are you call All the 19 subjects in Indian medicine, MBBS curriculum will be compromised. So, I mean, I have a Martho, I mean, all those things, I mean, I mean, 19 subjects participating, and the 19 subjects are compromised complete. I the next one exam is complete. So, the more we are, the 19 subjects are able to tell you, I mean, subject participating example, anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology, oxygen, gynecology, general medicine, pedia, opto, ENG, I mean, all the subjects are complete. So, this is the one exam. Now, we are moving to the space two. The preclinical, this is the first time I have preclinical, paraclinical, and clinical subjects from the first to the final year will contribute to the next exam. One, now I have a master's degree, I have a master's degree, I have a higher marks in the crack market. The next exam will compromise of the theory questions in the form of multiple choice questions numbered as an MCQ with a single correct answer. That means four answers and incorrect on the answer. So that means there may be a negative marks of the way that's the indirect solar. All the 19 subjects in the new MCI curriculum will be included. The next exam, one syllabus, but subject-wise mark distribution will be drastically different. What is the need PG exam or MCI? Screening test FMG exam, the clinical subject will carry this appropriately more marks than the preclinicals and paraclinicals. Support revision, SMG students will know the difference in the clinical subjects and the main importance of the company. Major subjects and allied subjects, total MCQs, medicine, first is the medicine, dermatology, psychiatry, 120 questions. Then the second subject called pediatric, pediatric is 60 questions. So total of the 180 questions are the first level. Level 2 are the surgery, orthopedics, and anesthesia. 120 questions is gone. Next it comes to ENT, 60 questions, so 180 questions too. Then the third level of the oxygen gynecology, radiology, 120 marks are gone. Then ophthalmology, 60. So to, in total, I mean, 180 questions is gone. The total MCQ is available, 5 questions, 540 questions is gone. The total MCQ is available, then add 100. If you the next two exam, the complete pattern will take on. This is number one. Among the 540 MCQs, among the 540 MCQs, 10% of the MCQ from each stream will be form of basic applied science. Diversity community, 10% of the questions come from basic applied science. 
anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, pathology and pharmacology. Ten percent MCQ will be from preventing and social medicine bracket la PSM le the community medicine bar. Among the 540 MCQs, 60% will be problem solving. Upon the clinicals, you have a lot experience in the second year, third year, fourth year, in India, in the hospital, you have a lot of patients. 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 You have a lot of exams. You have a lot of difficulty. So, you have a lot of patients. 60% is problem solving. Problem solving is not a problem. In the lab, in the library, you will see the problems of the cases, everything in the hospital when you are in the third year, fourth year and fifth year together. Thirty percent will be comprehensive and analysis and ten percent can be recalled in Kurtika. Attempts in next exam, attempts in ethana vati alam jenima. You will have to qualify next exam, step one and step two taken together within ten years from the date of your MBBS admission. In the end, there is a small question. இங்கு ரண்டாயித் திருபத்தி மூல வந்து நீங்கள் மருத்துவ பாதம் கொந்த அட்மிஷன் வெளி வெளிநாட்டுக்கு போறக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிங்கனா ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒன்னோ நெக்ஸ்ட் டூ வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் இது அப்ராடுக்கு வித்தின் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் அட்மிஷன் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ தட் இஸ் நைன் இயர்ஸ்க்குள்ள வந்து உங்களோட மெடிக்கல் எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் பிடிச்சி நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் பண்ணினா யூ ஆர் அலவ் டு ரெஜிஸ்டர் எஸ் அ டாக்டர் தென் This is a 10 years of limit is the only passing on the next exam. For PG entrance purpose, you can attempt next one exam unlimited times. For example, so now I am going to level 1 clear. But now sometimes PG is going to be able to do it. But now they have given an open door unlimited times. Next two, that is step two. Will be a practical exam. So, you can study in the classroom and study in the classroom. You can study in the internship and practical exam. You can study in the level of university. Not all the Indian level of as next one. You will have to appear for the next two exams after your internship. You can study in the next two exams after your internship. CRRI is the internship. You can study in the next two exams after your internship. You can study in the next two exams after your internship. So you will have a whole one year of internship to prepare for next two exams. Will be a pass or fail exam. Will be a pass or fail. If you do the clinicals, you will pass. If you do not do well in your clinicals, you may even fail. Unlike next one exam, next two will not carry any score marks. One of the other issues is that next two will not carry any score marks. One of the other issues is that you will be straight up. But if you have a point, நெக்ஸ்ட் டூல வந்து நீங்க என்னதான் கிளினிக்கல்ஸ் பெட்டரா பண்ணிருந்தாலும் நல்ல ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருந்தாலும் அது உங்களுக்கு எந்த வழியில வந்து மருத்துவத்துல வந்து பிஜி போறதுக்கு எந்த வழியில உதவியா இருக்கு பட் இட் ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் அ குட் சைன் ஃபார் யூ டு மூவ் டு பிஜி லெவல் சோ வில் நாட் கேரி எனி ஸ்கோப் தஸ் நெக்ஸ்ட் டூ எக்ஸாம் வில் நாட் கான்ட்ரிபியூட் டு பிஜி சீட் அலாட்மெண்ட் இட் வில் பி ஒன்லி எ குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் ஆல் தி இந்தியன் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பட் நெக்ஸ்ட் டூ வில் பி ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிளியர் தி எக்ஸாம் ஆஃப்டர் யுவர் டூயிங் எர் இன்டர்ன்ஷிப் இப்போதான் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி சார் நான் அப்ராடுக்கு படிக்க போறேன் ஜியார்ஜியா போறேன் ரஷ்யா போறேன் படிக்க கசகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இல்லை பிலிப்பைன்ஸ் நான் படிக்க போறேன்னா எந்த நாட்டில் போய் நீங்கள் மருத்துவம் படித்தாலும் சரி திரும்ப நான் இந்தியாவுக்கு வரணும் நான் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மருத்துவராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சிட் ஃபார் எக்ஸாம் கால் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து பேரண்ட்ஸ் தெளிவான ஒரு முடிவு எடுங்க உங்கள் பையனோட பொண்ணோட மார்க் நீட் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்பர் ஒன் தென் ப்ளஸ் டூ லெவலில் மார்க் வாங்கிட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் டென்த் லெவலில் மார்க் வாங்கிட்டு அவங்களோட ஜென்ரலான இன்ட்ரெஸ்ட் மருத்துவத்தில் உண்மையில் ஆர்வம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இன்னைக்கு நிறையா பெற்றோர் என்கிட்ட பேசிட்டாங்க நான் அண்ணையில் கூட வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் என்ன திருவண்ணாமலை வந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரு சார் என் பையனோட மார்க் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நான் கசகிஸ்தான் அனுப்புகிறேன் கிர்கிஸ்தானுக்கு அனுப்புகிறேன் அங்கே ரொம்ப ஃபீஸ் கம்மி ஃபீஸ் கம்மிக்கு அனுப்புறது வந்து இவங்க வந்து அங்கே போய் படித்து திரும்ப நம்ம ஒரு டாக்டராக வேலை செய்யணும்னா தயவு செய்து அனுப்பாதீங்க வேலையே செய்ய முடியாது ஏன்னா ஒரு லோ குவாலிட்டி கண்ட்ரியில் போய் நீங்கள் மருத்துவம் படிக்கல அதுக்குண்டான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் கிடைக்கும் இன்றைக்கி தெளிவாக ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை நோக்கி பயந்தோம் எஃப்எம்ஜின்ற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் போய் இப்போ நெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருந்துச்சு இது நம்ம யாரோட கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் வித் இன் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ செலக்ட் அ கண்ட்ரி விச் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர் கிளினிக்கல் நாலேஜ் நம்பர் ஒன் நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணாலும் மருத்துவம் படிக்க போங்க ஆனால் செலக்ட் அ கண்ட்ரி விச் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர் கிளினிக்கல் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் நம்பர் ஒன் Number two, the country has to give a license for you to practice equal to the domestic students. NMC will be able to do it. 
மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க பின்னாடி தமிழ்நாட்டில் வந்து மருத்துவரை வேலை செய்யணும் விரும்புறீங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணணும் விரும்புறீங்க தயவு செய்து நான் சொல்றது நீங்க செலக்ட் பண்ண யூனிவர்சிட்டி சொந்தமா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் டைப் ஹாஸ்பிட்டல் படிக்கிற ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்காது கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா நம்ம ஊரில் ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் இருபது லட்சம் கொடுத்து படிக்கிறேன் இருபத்தி நாலு லட்சம் கொடுத்து படிக்கிறேன் இங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தியரி நாலேஜ் நிறையா இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் பிகாஸ் தே ஹேவ் வெரி லெஸ் பேஷன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து நீங்களும் அந்த மாதிரி போய் ட்ராப்பில் மாட்டிக்காதீங்க ஸோ தயவு செய்து ஒரு கண்ட்ரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுது அது நல்ல கண்ட்ரியாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கே போய் அப்ரோட படிக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது முக்கியமான விஷயம்னா அந்த கண்ட்ரியில் இருந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ வரைக்கும் எனது அனுபவத்தில் நான் பேசுகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் என் பேர் முகமது கானி நான் லிம்ரா எஜுகேஷன் கன்சல்ட்னு ஒரு நிறுவன சேனல் இருபத்தி வருஷம் நடத்திட்டு இருக்கேன் எஃப்எம்ஜி கோச்சிங் ஒரு டென் இயர்ஸாக நடத்திட்டு இருக்கேன் என்னோட அனுபவத்தில் இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணுறேன் இஃப் சம்படி இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் கம் டு மை ஆஃபீஸ் நீங்கள் நேராக வந்து என்னை மீட் பண்ணாலும் இதை தான் நான் கொடுத்து பண்ணுறேன் வித் ப்ரூஃப் ரெக்கார்ட் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் எஃப்எம்ஜி எக்ஸாமே நம்ம கஸ்டம் சொல்கிற காலகட்டத்தில் அந்த எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம்னா ஆவரேஜாக எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்மகிட்ட கிளியர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஒன்று தான் இருக்காங்க நீங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் போய் எடுத்து பார்க்கணும் இந்த எக்ஸாம் ஈஸி இல்லை இந்த எக்ஸாம் கஷ்டம்னு இந்த எக்ஸாம் முறைப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பயிற்சி கிடைக்கிது ஆனால் மற்ற கண்ட்ரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க இப்போ ரஷ்யா சைனா கசகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் ஜார்ஜியா அருமேனா எங்கே போனாலும் சரி உங்களோட பாசிங் பர்சன்டேஜ் இஸ் நாட் மோர் தென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இந்த கேள்வி நீங்கள் கேளுங்க யார்கிட்ட நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு யார் உங்களை அனுப்ப போகிறாங்களோ அவங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேளுங்க சார் எனக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியோட அட்மிஷன் இருக்க காட்டுங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எவ்வளோ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன படிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ அந்த யூனிவர்சிட்டி சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கா நம்பர் த்ரீ அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து எந்த வருஷம் வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பேஷன்ஸ் பார்ப்பேன் நம்பர் ஃபோர் பத்தொம்போது மெடிக்கல்ஸ் வந்து நீங்கள் முழுமையாக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க நம்பர் ஃபைவ் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் கல்வி நிறுவனம் மூலமாக வந்து நீங்கள் அனுப்புகிற கண்ட்ரிக்கு வந்து போய் படிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து டாக்டராக வேலை செய்யணும்னு கேட்குறாங்க நம்பர் சிக்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் முழுமையாக விசாரிக்கிறது அப்படின்னா இனி வரும் காலத்தில் மருத்துவம் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமாக இருக்கும் ஒரு காம்பிடேட் கேசஸாக இருக்கும் தயவு செய்து ஒரு சிறந்த கல்வி ஆலோசகர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கே படிப்பு முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த சிரமங்கள் இல்லாமல் நம்ம மருத்துவர் வந்து பயிற்சி பண்ண முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு இன்னும் கூடுதல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சார் நான் அப்ராட்டில் போய் படிக்கணும் நான் நீட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் எதிர்பார்த்த மார்க் வரல அப்படின்னா நீங்கள் லிமராவில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அனைத்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் நீங்கள் என் கிட்டே பேசணும் என்கிட்ட பேசணும் என் நம்பர் போடுறது நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ ஆர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ நீங்கள் என் கிட்டே நேரடியாக வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நீட் எவ்வளோ மார்க் வாங்கிக்கணும் எந்த கண்ட்ரி எனக்கு மருத்துவம் படிக்க சிறந்தது எந்த கண்ட்ரி நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராசஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் யார்கிட்ட பைசா கொடுத்துருக்கீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா பின்னாடி வாங்குறது ஒரு பெரிய சிரமமாக இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த நெக்ஸ்ட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஏதாவது தகவல் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோஸ் சந்திப்போம் நன்றி